Good day, choir masters and choir members. Ray Santos again. And today, mga choir masters and choir members, we will give way lang dito sa tanong ni Mr. Rolly Silagpo. Yan. Hello, Mr. Rolly. Si Mr. Rolly ay aking friend sa Facebook. Yan. And ito yung tanong niya. No? Sabi niya, Sir Ray, paano ituro ang boses ng soprano at alto? Isa akong organist at normal lang boses ko. Thanks. Okay. Ah, uh, alam mo Mr. Rolly, ang pagkakaintindi ko doon sa tanong mo is paano mo ituturo yung boses ng soprano at alto? E eh, normal lang yung boses mo. Parang parang sinasabi mo, no, tata, uh, ito common problems to eh, no? Or common problem, no? Yung alimbawa, yung si choir master hindi siya talagang singer. At siya eh parang sabihin na natin na medyo nahihirapan siyang magfalseto, nahihirapan siyang bagu-baguhin yung boses niya kasi kasi nga parang normal lang yung boses niya at ang special niya, ang specialty niya talaga is yung pagiging organista niya. So, uh, paano nga ba na ang gagawin natin? So, first is uh, Mr. Rolly, ang pinakamaganda talagang gawin niyan is yung falseto. Ang gagawin natin is tayo mga yan, tayo mga choir master na lalaki tayo, di ba? Medyo magbababaing boses tayo, no? Para mas madaling masundan ng soprano at alto. Yan. So, yun talaga yun eh. Yun talaga yun, no? Kasi yung mga napagdaanan kong mga choir masters din na lalaki, ganun ang ginagawa nila. So, mat- para madaling nilang masundan, or madaling masundan ng soprano at altos yung kanyang tinuturo. Kailangan magbabae siyang boses. Especially, alam mo, uh, Mr. Rolly, especially kapag ang mga singers mo medyo baguhan, no? Kailangan mo talagang gawin yun. Now, Merong mga magagaling na singer na matatagal na talaga sila sa choir na kumukuha ng mga pitches, no? Pindutin mo lang sa sa organ o sa piano yung kanilang tono o yung kanilang boses, eh talaga namang kuha ka agad. So wala tayong problema doon. Ang problema natin is kapag ang members natin ay nahihirapang sumunod doon sa piano. So kailangan talaga tayong mga lalaking choir master eh medyo magbabae ng boses, baguhin natin ang boses natin para babae, no? And then, ayun, para madaling nila tayong masundan. Yan. Eh, paano nga po? Ang, ang, ang follow-up question, paano nga po? Eh, pangkaraniwan lang boses ko. Ako nga rin, nahihirapan akong magfalseto, nahihirapan akong kumanta. Eh, paano gagawin ko? Eto, ang pinaka the best thing na isa pang gagawin mo, Mr. Rolly, no? Ang isa pang pwedeng gawin mo is kumuha ka ng isang member mo na medyo, sabihin natin, medyo... Uh, magaling, no? Or sabihin natin sa, sa tingin mo siya yung number one soprano mo or siya yung number one alto mo, no? So, ang gawin mo is try mong uh, siya yung turuan, no? Siya yung turuan mo muna. O kaya, i-record mo yung yung piano. Kung di ka talaga makakanta, no? I-record mo sa organ yung uh, tono ng soprano or ng alto. And then, pakanta mo sa kanila. Ayan. So, pag nakita pag pinakanta mo sa kanila at nakikita mong nakukuha nila no dahil nga sila ay medyo mas mas angat sa iba ang gagawin mo isasama mo ngayon sila doon sa lahat ng iyong soprano at lahat ng member ng iyong alto so ang mangyayari ngayon sabay-sabay silang kakanta meron na silang tutularan ayan of course you will give them an instruction na o oh, uh, pakisabayan, pakipakinggan si ganyan, pakipakinggan si ganire, no? Para pakinggan nila yung tinuruan mo na yon na medyo mas angat sa kanila. Ngayon, kapag uh, uh, nakuha na nito no nung, nung pinakamagaling na member mo, madali na may tutularan na sila, no? Kumbaga, meron na silang uh, model, no? Okay. So, uh, pero of course, ingat tayo, Mr. Rolly, no? Ah uh, Hanggat mare, ako iniiwasan ko talaga na ang aking mga members ay ma-feel nila na merong mas isa si mas isang pinahalagahan ako sa kanila, no? As much as possible pantay-pantay. Pero anyway, sa other sa other vlog 'yon, no? pero sa ngayon, Mr. Rolly, yun yung uh, uh, what do you call this? Yun yung pinaka remedy o pinaka solution na pwede kong may offer sa iyo. So, first is kailangan matuto kang magfalseto, no? Uh, talagang pag-aralan mo yung boses na parang na- nagbababae kang boses, parang gano'n, no? And then, kung talagang hirap, talagang hindi kaya, nahihirapan talaga, so kuha tayo ng mga medyo mas marurunong nating mga members at sila yung ating turuan para maging model nitong ibang members mo. 
Okay? So, Mr. Rolly, sana nakatulong ang maiksing video na to. And I'll see you sa mga next video. God bless and bye-bye.